നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക അല്ലേ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ജനറേറ്റർ പിന്നെന്താണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ അല്ലേ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദി കമ്പണൻസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രൂവിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോറി ഈ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അത് നമ്മുടെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യെസ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സോളിനോയിഡ് അതായത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കവചിത കമ്പിച്ചുരുൾ ഗാൽബനോമീറ്റർ കാന്തം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത ഇ എം എഫ് നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിലിൻ്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ പ്രേരിത ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് ശക്തിയേറിയ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രേരിത ഇ എം എഫ് വീണ്ടും കൂടുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കോയിലിനെ നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് വളരെ സ്പീഡിൽ ചലന വേഗത കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പ്രേരിത ഇ എം എഫ് കൂടി അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിനെ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ കോയിലിൻ്റെ ചലനം അല്ലേ കോയിൽ ശക്തിയായിട്ട് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രേരിത ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ടേക്ക് എ യൂസ്ഡ് സെൽ ഫ്രം എ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓർ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കണക്ട് ഇറ്റ് ടു എ ഗാൽബനോമീറ്റർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വാ ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്നോ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ നിന്നോ ഒഴിവാക്കിയ സെൽ എടുത്ത് ഒരു ഗാൽബനോമീറ്ററുമായി ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രകാരം ഘടിപ്പിക്കുക നിരീക്ഷണം എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നു ആ ആ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു യെസ് ആ വൈദ്യുതി നേർധാരാ വൈദ്യുതി അല്ലേ ഡി സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ സൂചി ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം വിഭ്രംശിക്കും അല്ലേ ഗാൽബനോമീറ്റർ വിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേർധാരാ വൈദ്യുതിയുടെ സ്രോതസ്സുകളുടെ പേരെഴുതുക അതായത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഡി സി സോഴ്സസ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ ഓർ ബാറ്ററി ഡി സി ജനറേറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് സോളാർ സെൽ സോളാർ പാനലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സൗരോർജം സോളാർ എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് സോളാർ പാനൽ അപ്പോൾ സോളാർ പാനലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഡി സി സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു പിക്ചർ ച തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചിത്രത്തിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക നമ്പർ ഇട്ട ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്
മൂന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളയങ്ങൾ അഥവാ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് നാലാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീൽഡ് കാന്തം സെക്കൻഡ് വൺ ആർമേച്ചർ തേർഡ് വൺ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് നാലാമത്തത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് ഇനി ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പ്രസ്താവിക്കുക എന്തായിരുന്നു ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം യെസ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വമാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ വെനവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ എൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നേർധാരാ വൈദ്യുതിയുടെയും പ്രത്യാവർത്തി ധാരാ വൈദ്യുതിയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് എ സി ഡി സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ സി കറണ്ട് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രത്യാവർത്തി ധാരാ വൈദ്യുതി ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ തുടർച്ചയായി ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് എ സി അല്ലേ എ സി വൈദ്യുതിയുടെ ഇ എം എഫ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഇനി ഡി സി വൈദ്യുതിയാണെങ്കിലോ തുടർച്ചയായി ഒരേ ദിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അഥവാ നേർധാരാ വൈദ്യുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇ എം എഫ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താണ് ദിശ മാറില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും എ സി കറണ്ടിൻ്റെയും ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം താഴെ കൊടുത്ത എ സിയുടെ ഗ്രാഫ് വിശകലനം ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം സമയത്താണ് ഇ എം എഫ് കൂടുതലും കുറവും എന്ന് എഴുതുക അതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഗിവൻ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻസസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇ എം എഫ് ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ടി ബൈ ഫോർ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ആണെന്ത് ടി എ സിയുടെ ഒരു പരിവൃത്തിയാണ് ടി അഥവാ പീരിയഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ പീരിയഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ബൈ ഫോറിലാണ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം ഇവിടെയാണ് ടി ബൈ ഫോർ അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിൻ്റെ ടേമിൽ വെച്ച് എഴുതാം ടി ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് യെസ് ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അല്ലേ മാക്സിമം ടൈം പീരീഡ് ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് എ സിയുടെ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിശ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒരു പരിവൃത്തിയുടെ എ സിയുടെ ഒരു പരിവൃത്തിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ത്രീ ടി ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഏങ്കിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും കുറവ് ഇ എം എഫ് വരുന്നത് മിനിമം എവിടെയാണ് യെസ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ മിനിമം ഇ എം എഫ് ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് യെസ് ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് യെസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും മിനിമം ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും മിനിമം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജനറേറ്റർ ഒരു തരമേ ഉള്ളൂ എ സി ജനറേറ്റർ ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എഴുതുക ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റർ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ റെസ്പോൺസസ് അബൌട്ട്
നമുക്കറിയാം എ സി ജനറേറ്റർ ആയാലും ഡി സി ജനറേറ്റർ ആയാലും ആർമേച്ചറിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എ സി വൈദ്യുതിയാണ് ആണല്ലോ എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എ സി വൈദ്യുതി ആയിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലേ ആ സംവിധാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴും റിങ്ങുകളും ബ്രഷുകളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചറിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി വൈദ്യുതിയാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്റർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജനറേറ്ററുകൾ എ സി ഡി സി എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന വൈദ്യുതിയെ കണക്കിലെടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജനറേറ്റർ ഒരു തരമേ ഉള്ളൂ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പ്രസ്താവന ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് എ സി ജനറേറ്ററിലും ഡി സി ജനറേറ്ററിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി എ സി ആണ് സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എ സി ജനറേറ്റർ എന്നും ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ ഉണ്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ വൺ സെൻസ് ബിക്കോസ് കറണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇൻ എ സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ സെയിം that is ac itself the splitting commuter in the dc generator converts the ac into dc okay ini nammade adutha chodyam pathamatha chodyana generator inde rendu rekha chitrangal thaale kodukunu line diagrams of a generator are given ini adile a question endana രണ്ടിന്റെ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ആർമേച്ചർ ആണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം എ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീച്ചിങ് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇഫ് ദ ആർമേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ മേഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താ ആൻസർ എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെയും ആർമേച്ചർ ആണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ സോറി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അർദ്ധവളയങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അവിടെ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വൈദ്യുതിയാണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുക ഡി സി വൈദ്യുതിയാണല്ലോ അതെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളാണ് അല്ലേ പൂർണ്ണ വളയങ്ങളാണ് ആ റിങ്ങുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ എ സി ജനറേറ്ററിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡി സി ജനറേറ്ററിന് അർദ്ധവളയങ്ങളായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതേപോലെ എ സി ജനറേറ്ററിനാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണ വളയങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളായിരിക്കും അപ്പം അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അധിക സമയത്തും പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പല കുട്ടികളും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത് കാണാം സ്ലിറ്റ് റിങ് എന്നും എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ജ ഡി സി ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് എന്നും എ സി ആണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് റിങ് എന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മീഡിയ ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളയങ്ങൾ അർദ്ധ വളയങ്ങൾ എന്നും എഴുതാം ഈ സ്ലിപ്പും സ്പ്ലിറ്റും ആണ് കുട്ടികൾ അധികം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുന്നതായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് അവിടെ ആർമേച്ചർ ആണ് കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വൈദ്യുതിയാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരിക യെസ് എ സി വൈദ്യുതിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫീൽഡ് കാന്തമാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് അതാണ് നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫീൽഡ് കാന്തമാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അതൊരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അവിടെ ആർമേച്ചറിനെ കറക്കുന്നില്ല പകരം ആരെയാണ് കറക്കുന്നത് ഫീൽഡ് കാന്തത്തെയാണ് കറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങും ബ്രഷുകളും തമ്
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വൈദ്യുതി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക എ സി ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ആർമേച്ചർ കറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ആ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷുകളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് എ സി വൈദ്യുതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ആയി മാറുന്നത് ആർമേച്ചറിനെ കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല എ സി ഡി സി ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കില്ല അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക എ സി വൈദ്യുതി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഓക്കെ അത് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ആർമേച്ചർ കറങ്ങിയാലും ഫീൽഡ് കാന്തം കറങ്ങിയാലും ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ സി വൈദ്യുതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി അതിന്റെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് ചിത്രീകരിക്കുക രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് രണ്ടിന്റെയും ആർമേച്ചറാണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ആർമേച്ചറാണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഇഫ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇഫ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ്സ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ആർമേച്ചർ ആണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഡി സി വൈദ്യുതിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി സി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുക സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ആണെങ്കിലോ അവിടെ എങ്ങനെയാ ഗ്രാഫ് വരിക എസ് ഈ വൈദ്യുതിയാണല്ലോ യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരിക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കാന്തത്തെയാണ് കറക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും യെസ് എ സി വൈദ്യുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫീൽഡ് കാന്തമാണ് കറക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലോ അവിടെയും എ സി വൈദ്യുതി ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തെ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉള്ളതാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബി ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിച്ച് കാന്തിക മണ്ഡലം സംജാതമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സി ഒരു വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിന്റെ ആർമേച്ചർ കറക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡി ഒരു കാന്തത്തിന്റെയോ കമ്പിച്ചുരുളിന്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം മൂലം പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിർവചനം പഠിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒരു കാന്തത്തിന്റെയോ കമ്പിച്ചുരുളിന്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം മൂലം പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതായത് പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓർ എ കോൾഡ് കണ്ടക്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഏത് അതിനും നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ മോട്ടോർ അമ്മീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ നേരിയ സാന്നിധ്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ മോട്ടോർ ആണെങ്കിലോ യെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി പുറത്ത് ഇട്ട് തരുന്ന ഉപകരണമാണ് മോട്ടോർ അതേസമയം അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ കാണാം അതിൽ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ
എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്